अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 17 टैब सेटिंग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें तो इसके लिए हम नए पेज में चले जाते हैं तो नए पेज के लिए आप कंट्रोल एंटर को प्रेस करके न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं तो ये पेज वैसे ही एंड हो चुका हुआ था तो इसलिए मैंने जस्ट एंटर प्रेस किया था न्यू पेज ऑटोमेटिक आ गया एक्चुअली टैब सेटिंग जो आपका कैप्स लॉक है उससे ऊपर बटन होता है एक टैब का टैब सेटिंग का लिंक ही ये रूलर से होता है तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका रूलर यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं तो अगर नहीं शो हो रहा आप व्यू पर जाएँगे व्यू में जाने के बाद यहाँ पर रूलर सर्च करेंगे तो ये रूलर है तो ये अगर अनचक हुआ है तो इसको क्लिक करके चेक कर देंगे तो रूलर यहाँ पे शो हो जाएगा तो टैब सेटिंग ये देखिएगा मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ये इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे जो इंसर्शन पॉइंट आ रहा है कि बिलिंग कर रहा है मैं जैसे ही टैब प्रेस करता हूँ तो ये आगे मूव कर रहा है तो पहले इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे था ज़ीरो पे था इधर तो जैसे मैंने टैब प्रेस किया तो ये यहाँ पर आ गया पॉइंट यानी इसका मतलब तो ये हाफ इंच जो है आगे मूव कर रहा है पॉइंट फाइव तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये सेशन पॉइंट इस वन इंच पे आ गया तो इसी तरह मैं बैक करूंगा तो ये बैक उसी तरह हाफ इंच उसी तरह बैक होगा तो जो टैब सेटिंग में जो टैब का मतलब क्या होता है कि हम जो टैब का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर टैब आके क्लोज़ हो जाता है पॉइंट फाइव पर जब टैब यूज़ करते हैं और टैब यूज़ करते वक्त जहाँ पे टैब क्लोज हो जाए इस कॉल टैब सेटिंग तो आप टैब क्लोज को और या टैब सेटिंग को आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी आप इसको सेट कर सकते हैं तो अपनी सेटिंग के मुताबिक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं तो नॉर्मली टैब सेटिंग जो है अगर आप कोई डाटा बना रहे हैं आप विदाउट टेबल कोई आपने पैरा यहाँ पर लिखना है कोई डाटा लिखना है तो वो टैब सेटिंग के ज़रिए आप कर सकते हैं देखिएगा टैब सेटिंग तो यहाँ पे देखिएगा टॉप पे ये लेफ्ट पे ये एल बना हुआ है इसको कहते हैं लेफ्ट टैब तो आपका टैक्स लेफ्ट साइड से लिखिएगा नेक्स्ट है अप्स डाउन टी है उल्टा टी इस तो ये सेंटर टैब है तो आपका टैक्स जो है जो प्रीवियस जो है क्लोज टैब और नेक्स्ट क्लोज टैब उसके दरमियान में सेंटर में लिखेगा ये नेक्स्ट है ये बैकवर्ड एल उल्टा एल यानी ये राइट टैब है तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से लिखेगा इसको हम कहेंगे डेसिमल टैब तो ये देखिएगा अप्स डाउन टी है और साथ में एक डॉट लगा हुआ है तो उल्टा टी है उसमें एक छोटा सा एक डॉट लगा हुआ है ठीक है तो ये यूज़ होता है अगर आपने कोई अमाउंट लिखनी है पॉइंट में इशारे में तो इसमें डेसिमल बार की जरूरत हमें पड़ती है नेक्स्ट है ये बार डेसिमल बार टैब ये एक वर्टिकल लाइन होती है बार टैब तो जब इसका यूज़ करते हैं तो बार टैब ऑटोमेटिक लिखी जाती है तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस सेशन पॉइंट इस टाइम ये ज़ीरो पे है ठीक है यहाँ पे रूलर के हिसाब से इधर आ रहा है तो ज़ीरो पे हमें टैप सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती मैं जस्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ सीरियल नंबर सीरियल नंबर टाइप किया अब आपने स्पेस का बटन यूज़ नहीं करना है इसमें पूरी एक्सरसाइज में जस्ट आपने टैप का बटन प्रेस करना है और टैप का बटन मैंने पिलाप का बताया कैप्स लॉक से ऊपर बटन है टैप का बटन तो आपने टैप का बटन प्रेस करना है तो ये देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे टाइप कर चुके थे तो पहले सेशन पॉइंट यहाँ पे था अब इन सेशन पॉइंट इधर आ गया पॉइंट फाइव में ठीक है पॉइंट फाइव में आ गया तो फिर मैं टैप का बटन प्रेस यूज़ करूँगा तो ये वन पे आ गया फिर मैं टैप का बटन प्रेस प्रेस करता हूँ टैप का बटन तो ये पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव पे आ गया फिर मैं टैप का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर टू पे आ गया टू पे लाने के बाद मैं कहता हूँ अब यहाँ पे टैब की सेटिंग कर लेता हूँ 
मैं कहता हूँ इधर सेंटर आ जाए तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सेंटर तो टू पे पर क्लिक कर देता हूँ इधर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिएगा यहाँ पे उल्टा टी अप्स डाउन टी यहाँ पे इसकी शेप बन गई तो यहाँ पे लिख देखिए लिखा भी आ रहा है सेंटर टैब थोड़ा सा मैं इसका व्यू बढ़ा देता हूँ तो अब फिर आपने बैक आए बैक आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है आइटम नेम देखिए सेंटर के हिसाब से लिख रहा है तो नेक्स्ट है ये हम 2.5 पॉइंट फाइव पर आ गए इस टाइम और सेंशन पॉइंट तो 3 पे मैं जाता हूँ यहाँ पे तो 3 पे मैं सेटिंग करता हूँ लेफ़्ट की करता हूँ अभी तो लेफ़्ट ले आएंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट ला के यहाँ पे 3 पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये क्लिक हो के देखिए ये एल बन गए लेफ़्ट तो ये आपकी टैब सेटिंग बन रही है यहाँ पर शो हो रही है तो उसके बाद लेफ़्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट लिख देता हूँ नेक्स्ट ये 3.5 पॉइंट फाइव पर आ गया हम टैब प्रेस किया आपने स्पेस का यूज़ नहीं करना इस लेक्चर में ठीक है इस पूरी एक्सरसाइज में स्पेस का बटन आपने यूज़ नहीं करना फिर मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ ये 4 पे आ गया तो यहाँ पे सेटिंग में एल ई रहने देता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ फोर को तो जैसे ही फोर क्लिक किए यहाँ पर देखिएगा ये एल बन गया तो टैब की सेटिंग होगी तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट फिर मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये फोर पॉइंट फाइव पे आ गया फिर मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा ये फाइव पे आ गया और फिर मैं टैब पे बटन प्रेस करूँगा ये फाइव पॉइंट फाइव पे आ गया तो यहाँ पे मैं टैब की सेटिंग कर लेता हूँ तो यहाँ इधर सेंटर ले आता हूँ इधर भी सेंटर लाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे सेंटर बन गया तो ये देखिएगा सेंटर बन गया जैसे ये शेप थी सेंटर की वैसे यहाँ पे भी सेंटर बन गया तो अगर आपने इसको चेक करना है इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं डबल क्लिक करेंगे तो ये 5.5 पे तो ये देखिए सेंटर पे क्लिक हुआ हुआ है तो ये हम टैब को भी स्टडी करेंगे टैब से किस से हम इस डायलॉग अभी हम इस डायलॉग बॉक को भी स्टडी करेंगे किस तरह से हम टैब सेटिंग कर सकते हैं तो ये देखिए 5.5 पे और ये सेंटर में तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अमाउंट तो इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे थे तो यहाँ पे हमने एंटर प्रेस करना है लाजमी जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो लाइन है उसमें भी आपकी टैप सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी वही सेम है तो अब हम देखिएगा अब हम अब यहाँ पे हमें टैब सेटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है जस्ट हम टाइप करेंगे लेकिन एक हमने टैब सेटिंग बनानी है बार ऑल्ट का बटन प्रेस कर दिया फिर ओ टी प्रेस करना है कटाई तो यहाँ पे हमने बार एक लगाना था 5.5 अब मैं यहाँ पे माउस से नहीं बना सकता सेकंड में क्योंकि हमने टैब सेटिंग कर ली हुई है तो फाइव लिख रहा हूँ यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर टैब की सेटिंग होगी तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ बार को बॉर को तो यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे फाइव पे भी अब एक टैब सेट हो गया अभी तो यहाँ पे फाइव पॉइंट फाइव पे हमने यहाँ पे डेसिमल अमाउंट लिखनी है तो मैं यहाँ पे डेसिमल ओके कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे ओके करती है डेसिमल को तो ये देखिए बार आ गई और यहाँ पे फाइव पॉइंट फाइव पर डेसीमल की सेटिंग होगी पहले यहाँ पर सेंटर की थी पिछले प्रीवियस में हमने जो टैब सेटिंग की है यानी अब आप हर लाइन पे आप टैब सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से तो मैं ये जस्ट टाइप करता हूँ ज़ीरो वन आइटम यूनियन लिखता हूँ मैं राइस कहता हूँ और यूनियन लिखता हूँ मैं टेन के जी तो इसकी जो है मैं लिखता हूँ वन ट्वेंटी रेट है तो यहाँ पे अमाउंट इसकी बन जाएगी ट्वेल्व तो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो तो इसके लिए से अब हमने डेसिमल का यूज़ किया है तो इसके मतलब आपको पॉइंट में लिखना ज़रूरी है आप डेसिमल के बगैर लिखेंगे तब भी बेहतर है तो अगर आप पॉइंट में लिखना चाह रहे हैं तो पॉइंट में अगर पॉइंट में फिगर आती हैं आपकी डेसिमल फिगर आती हैं तो उसके लिए फिर पॉइंट 
डेसीमल को चूज़ करना बेहतर रहेगा आपके लिए फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करना है नेक्स्ट जो लाइन में जाने के लिए आपने वैसे ही जाना आपने एंटर प्रेस करना है ताकि जो नेक्स्ट लाइन में आपकी टैब सेटिंग देखिए तो ये देखिएगा टैब सेटिंग नेक्स्ट लाइन में भी शो होगी मैं यहाँ पर टू लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा मैंने फोर ओर लिखा है तो इसको भी मैं कहता हूँ टेन के तो इधर रेट लिख देता हूँ मैं फिफ्टी तो यहाँ पे बन गई अमाउंट फाइव हंड्रेड पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो तो ये देखिएगा फिगर कैसे तरतीब से आ रही है हर जो जो डिस्क्रिप्शन है वो उस तरतीब से आ रही ना आगे कोई भी ना आगे है ना पीछे है मैं यहाँ पे थ्री लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑयल तो टेन पैकेट तो एक पैकेट जो है वो हम कहते हैं टू ट्वेंटी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेंटी टू हंड्रेड पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो ठीक है देखें डेसिमल किस तरह से लिख रहा है ज़ीरो फोर नेक्स्ट ज़ीरो फोर सोप थ्री यूनिट है तो थ्री नंबर्स तो यहाँ पे थ्री नंबर्स लिख दिए तो एक सपोज मैं कहता हूँ सिक्सटी का है तो ये बन गया वन एटी तो ये देखिएगा अब ये मैंने जो डाटा जो बनाया है विदाउट टेबल तो इसको कहते हैं टैब सेटिंग यानी आप जितना भी टेबल बनाया है यहाँ पर डाटा लिखा है तो सब एक सीक्वेंस में है एक लाइन में है तो ज़ीरो पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस ज़ीरो पे आपको टैब सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये पॉइंट मैंने बनाया था सेंटर का सेंटर टैब और ये पॉइंट लेफ्ट टैब ये भी पॉइंट मैंने लेफ्ट टैब बनाया है और ये बार टैब बनाया मैंने सेटिंग की बार टैब की और ये ये बनाया हमने डेसिमल टैब तो नेक्स्ट देखिएगा अगर आपने यहाँ से काम अपना रूटीन में करना चाह रहे हैं लेकिन वो टैब सेटिंग फिर आगे दोबारा वही सेट हो गई हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे ऑल्ट का बटन प्रेस करना है ओ टी तो यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे क्लियर ऑल जैसे करेंगे ओके का बटन प्रेस कर देना है तो यहाँ पे रिमूव हो गए देखिएगा टैब सारे रिमूव हो गए हैं नेक्स्ट हमें स्टडी करना है डायलॉग बॉक्स के डायलॉग बॉक्स से जरिए टैब की सेटिंग किस तरह की जाती है तो ये देखिएगा होम होम पे जाएंगे उसके बाद पैराग्राफ पैराग्राफ में ये बटन है कॉर्नर पे एक डाउन एरो तो इसको क्लिक करेंगे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैब तो इसके शॉर्टकट की मैंने आपको पहले बताई है ऑल्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपने बटन को छोड़ देना है फिर इकट्ठा ही आपने ओ टी ओ टी को प्रेस करना है तो ये टैब वहाँ से भी शो हो जाएगा तो दोबारा मैं यही टेबल क्रिएट करता हूँ तो देखिएगा पहला वो ज़ीरो पे है उसको हम सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है जो सेकंड हमने टू पे किया था मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ और इधर से एंटर कर देता हूँ यहाँ पे सेट कर देंगे फिर उसके बाद यूनिट यूनिट मैंने थ्री पे सेट किया है तो मैं थ्री लिखूँगा और इसको हम लेफ्ट पे कर देते हैं सेट ये सेट का बटन प्रेस करना है नेक्स्ट है रेट ये हमने फोर पे सेट किया है पहले मैं राइट फोर लिखूँगा तो फोर लिखने के बाद ये लेफ्ट भी रहने दें और सेट कर देंगे फिर नेक्स्ट है फाइव तो ये देखिए ये टेक्स्ट हाईलाइट ऑलरेडी हाईलाइट हुआ है तो इधर आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अमाउंट सेलेक्ट किए बारी तो फाइव फाइव पे हमने बार सेट किया था हमने तो ये देखिए ये फाइव पे बार सेट हुआ हुआ अभी हम बार सेट नहीं करते फाइव पे मैं यहाँ पे 5.5 लिख देता हूँ 
5.5 क्योंकि अभी हम हेडिंग दे रहे हैं और ये सेंटर पे था अमाउंट जो है अभी इस लाइन पे बार नहीं हमने लगाया अमाउंट या चलें इस, इस पे लगा लेते हैं तो पहले इसको सेट कर लें सेंटर 5.5 फाइव वाला भी कर लेते हैं हम यहीं से बार लगा लेते हैं तो मैं कहता हूँ फाइव तो फाइव और ये बार को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से सेट कर देंगे सेट करने के बाद ओके कर देंगे तो ये देखिएगा ये टैब ऑटोमेटिक सारे यहाँ पे शो हो गए हैं तो मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ सीरियल नंबर लिखा फिर आपने टैब का बटन यूज़ करना है आइटम नेम नेक्स्ट है यूनिट नेक्स्ट है रेट नेक्स्ट अमाउंट फिर आपने एंटर प्रेस करना है जब एंड पे आ जाएंगे फिर ज़ीरो वन देखिएगा वही चीज़ जो ऊपर मैंने बनाएंगे अब मैंने डायलॉग बॉक्स के थ्रू आपने रिपीट किया मैंने इस लेक्चर को कि किस तरह से हम पहले माउस के थ्रू और रूलर के थ्रू कब कर सकते हैं टैब की सेटिंग और अब डायलॉग बॉक्स के थ्रू किस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं तो डायलॉग बॉक्स से देखिए हमने विद इन जो है वन मिनट में हमने टैब सेटिंग कर ली थी ठीक तो मैं चाह रहा था आपको दोनों तरीके आपको आएँ कि आप माउस से किस तरह से कर सकते हैं और डायलॉग बॉक्स थ्रू किस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे राइस तो इधर टेन के जी यहाँ पर वन ट्वेंटी तो यहाँ पे ट्वेल्व हंड्रेड एंटर ज़ीरो टू तो यहाँ पे फ्लोर टेन के जी तो टैब का बटन यूज़ करना है जब भी आपका टेक्स्ट आप लिख लेंगे उसके बाद टैब का बटन यूज़ करना है स्पेस आपने यूज़ नहीं करना आपने फिफ्टी उसके बाद ये हो जाएगी अमाउंट आपकी फाइव हंड्रेड तो ये देखिएगा सेम टाइप हो रहा है फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो वही सेटिंग नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी बस इतना ही बड़ा मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि डायलॉग बॉक्स से हम कैसे टैप सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूँगा ऑल्ट प्रेस करूँगा ऑल्ट प्रेस बटन पर प्रेस करने के बाद आपने बटन को छोड़ देना है छोड़ने के बाद आपने ओ प्रेस कर देना है ओ तो ये टैप सेटिंग आ गई तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ न्यू पेज क्रिएट करते हैं कंट्रोल एंटर तो ये न्यू पेज पर आ गए सबसे पहले मैं डाटा बना लेता हूँ कि हमने लिखना क्या है सीरियल नंबर तो ये देखिए मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ टैब प्रेस किया तो ये पॉइंट वन पे ये वन पे आ गया वन इंच पे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर चैप्टर नंबर चैप्टर देने देते हैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ये 5.5 पे ये 5 पे कर लेते हैं तो ये देखिए 5 पे आ गया इधर मैं लिख देता हूँ इधर पेज तो पेज लिखने के बाद देखें यहाँ इस लाइन पे मैंने टैप की सेटिंग नहीं की अब देखिए मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ आप फर्स्ट लाइन पे मैंने टैप की सेटिंग नहीं की यहाँ पर मैंने जस्ट टैप प्रेस करके आपने यहाँ पे भी स्पेस नहीं प्रेस करना मैंने जस्ट टैब प्रेस करके मैंने ये टेक्स्ट लिख दिए फिर मैंने एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे टैब की सेटिंग करूँगा तो यहाँ पे ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे ओ तो ज़ीरो पे जो सीरियल नंबर है ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे टैब की सेटिंग की ज़रूरत नहीं चैप्टर वन से स्टार्ट हो रहा है तो वन लिखेंगे यहाँ पर वन लिखने के बाद यहाँ लेफ्ट पे और सेट कर देंगे नेक्स्ट जो है पेज हमारा फाइव से स्टार्ट हो रहा है यहाँ मैं पेज यहाँ फाइव लिखूँगा ये जो पेज है ये फाइव इंच से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं फाइव लिखूँगा फाइव लिखने के बाद मैं इधर से लेफ्ट ही रहने देते हैं और ये आप ये लीडर की ऑप्शन यूज़ करते हैं इस टाइम नन पे है तो इसलिए शो नहीं हो रहा था आप ये डॉटेड लाइन में भी कर सकते हैं तो ये डॉटेड लाइन क्लोज में है ही और ये एक लाइन है पूरी शो हो रही है मैं ये शो कर दे इसको कर देता हूँ सेट कर देता हूँ ओके और ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ अब देखिएगा टाइप करते हैं ज़ीरो वन मैंने लिखा 
यहाँ पे चैप्टर नेम आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन तो ये देखिएगा जैसे ही मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा तो मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो इसमें डॉटेड लाइन आ गई तो दोबारा देखिएगा मैं अकाउंटिंग इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई एन इक्वेशन ये लिखने के बाद मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो वो डॉटेड लाइन आ जाएंगी यहाँ पे पेज है तो पेज का नंबर लिखूँगा ज़ीरो वन टू टेन फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा आपने वैसे ही जाना अपनी लाइन पे तो एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन पे भी वो टैब सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी फिर मैं टू लिखता हूँ सीरियल नंबर तो बिल्ज फक्स चेंज फिर मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करना है टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाएंगी तो यहाँ पे लिखेंगे एलेवन टू थर्टी फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ज़ीरो थ्री तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एर टैब का बटन प्रेस करेंगे थर्टी वन टू जहाँ तक आपके पेज क्लोज हो रहे हैं जिस चैप्टर से ये स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे चैप्टर क्लोज हो रहा है वो पेज नंबर आप बना सकते हैं ये हम इंडेक्स बना रहे हैं तो किस तरह से हम इंडेक्स बना सकते हैं तो मैं यहाँ फिफ्टी ज़ीरो फोर तो टैब का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टी वन टू नाइन्टी एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से हम जब कोई नोट्स बनाते हैं या कोई सैंड बनाते हैं या कोई बुक प्रिंट होती है तो इसी तरह टैब सेटिंग का यूज़ करते हैं तो यहाँ से अब न, अब आपने नॉर्मल टाइप करना चाह रहे हैं अब आप जस्ट एक पैरा टाइप करेंगे तो यहाँ पर अब नॉर्मल टाइप कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप इस टैप सेटिंग ख़त्म करना चाह रहे हैं इस लाइन से आपने जस्ट सिंपल टाइपिंग करनी है तो इस टैप सेटिंग को ख़त्म करने के लिए आपने आर्ट का बटन प्रेस करके छोड़ देना है और टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्लियर ऑल क्लियर ऑल को करेंगे और ओके कर देंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर टैप सेटिंग रिमूव हो चुकी हुई है तो यहाँ सिंपल आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं तो आज का लेक्चर था हमारा टैप सेटिंग मैंने टैप सेटिंग आपको दो तरीक़ों से सिखाई है पहले है रूलर के थ्रू और सेकंड डायलॉग बॉक्स के थ्रू उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्केट में इन चीज़ों की फ़ीस पे नहीं कर सकते ताकि वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ आने वाले लेक्चर्स में इन जैसे ही वर्ल्ड ख़त्म होगा मैं एक्सेल का भी लेक्चर्स बनाने हैं पावर पॉइंट में लेक्चर बनाने हैं और मे भी हो सकता है मैं अकाउंटिंग कॉमर्स से रिलेटेड या मैट्रिक से रिलेटेड यहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर करूँ आप लोगों को थैंक यू अल्लाह हाफिज़